Una domanda molto frequente è come lasciare affiorare l'intuito, la sensitività, la voce interiore oppure la voce dell'anima. Non importa come sia definito questo istinto, l'importante è che sappiamo farlo venire su. Molte persone credono ci si debba concentrare in modo molto profondo, con posizione rigida e con un'enorme difficoltà a scacciare i pensieri. No, non necessariamente. C'è chi eh, lascia affiorare la voce interiore meditando e chi invece usa altri metodi che sono decisamente più facili e anche molto piacevoli. Nella Via della Cura c'è un capitolo che si chiama Affiorare, che con la mia R decisamente sembra azzeccato. E eh, come sapete, o forse no, ve lo dico oggi, eh, ogni capitolo è concluso da um, alcuni esercizi, esercizi facili che aiutano a... Um, evolvere nel ritrovare l'equilibrio. La via della cura è un libro che può essere anche considerato un manuale tutto sommato, a me piace la praticità e eh, è chiaro che se ci aiutiamo tra noi a ritrovare l'equilibrio dobbiamo anche sapere o indovinare come. Ebbene nel capitolo affiorare un esercizio che lascia affiorare la voce del guaritore Prevede la piacevolezza, chiacchierare, mangiare senza bere alcolici insieme alla famiglia o agli amici quando si può. Si può fare veramente anche in connessione Skype o Zoom, quindi non è necessario protestare perché in questo periodo purtroppo non possiamo radunarci spesso. Eh, in compagnia si riesce ad alleggerire l'atmosfera e si alleggeriscono anche le emozioni. Si raggiunge una piacevolezza che è molto lieve. Ecco, eh, l'esercizio suggerisce di utilizzare il gruppo degli amici per poi lasciarsi andare. Lasciarsi andare e dire ciò che affiora, dire quali immagini vengano su e magari se viene sonno e ci si addormenta raccontare agli amici che cosa è arrivato alla mente. Sappiate che lasciare affiorare il guaritore, la voce interiore, l'intuito in un gruppo, dopo aver chiacchierato, giocato, discusso amabilmente di qualunque cosa, cantato, dopo aver fatto esercizio fisico, è uno dei metodi più usati anche dai medium più famosi. La leggerezza favorisce il contatto con altre voci, altre suggestioni, altre presenze oppure con la nostra presenza più profonda.